Assalamualaikum students of grade 5. I'm Saba, your social studies teacher. I'm going to teach you your book chapter number 14 about struggle for independence. Struggle for independence we have covered here until we have answered the questions. So what are we planning to do today? Today we are basically going to cover the work page which has different exercises, fill in the blanks, so we will cover it. So let's see it. Today our lecture will basically focus on covering your work page exercise for chapter number 14, Struggle for Independence. We have answered all the questions. Today's topic will be very interesting and fun because we have to test our knowledge and knowledge. We have to test our knowledge and knowledge. जल्दी जल्दी बताना है कि जी इसका आंसर क्या है ये कौन था ये कहाँ पर हुआ डेट क्या थी ऑल ऑफ दैट तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सारे लेक्चर्स देखे हों बुक को थरली पढ़ा हो और आपके दिमाग में बैठा हुआ कुछ ये डेट पे ये हुआ था ये चीज तब फॉर्म हुई थी ये इवेंट तब अकर किया था एंड आई एम रियली काउंटिंग ऑन द फैक्ट कि आपको ये सब कुछ याद होगा तो अब हम मिलकर इसको करना शुरू करते हैं लेट्स बिगेन नेम ऑफ द पोर्चुगीज मैन हु फर्स्ट एंटर द सब पार्ट ए में आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं सारे क्वेश्चंस के और पहला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि उस बंदे का नाम लिखें उस पोर्चुगीज मैन का नाम लिखें जो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुआ था डू यू रिमेम्बर दैट वेरी गुड ऑफ कोर्स यू डू सो द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द सब कॉन्टिनेंट उस वास्को ही गामा वो एक पोर्चुगीज मैन था और वो किस लिए आया था ट्रेड करने के लिए आया था तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो दर नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट One line में लिखना चाहते होगे the first person to enter the subcontinent was Vasco da Gama. आप उस तरह लिखते हो वरना you just want to directly write the answer. That's up to you. Question number two देखें the year in which he arrived in India. Now that's tricky. कौन से year में वो आया था India में? Do you remember that? So basically Portuguese जो थे वो आए थे mid 16th century में. लेकिन he was the first person and he came in 1498. Now, if you remember, we have mentioned in the previous lecture in the question and answers in the previous lecture, we have mentioned in the previous lecture, so you don't need new information. And in order to understand this chapter, these things are going to be on your fingertips. Question number three, look, the name of the English ambassador that came to Jahangir. So, who was that? 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 Very good. Sir Thomas Rowe. Who did he send it? Excellent. Queen Elizabeth sent it so that he could talk to him that England wants to officially trade with India. So he was the person that came to Jahangir. He was the English ambassador who came from England. You can mention his name over here. And now we can move to the next question. Let's read question number four. The name of the monarch who granted the charter of East India Company. So who was the monarch? Who was the representative? Who was the demonstrative? Who did he do? East India Company ka charter bheja and that was Queen Elizabeth one of England right she was the person she was the monarch just ne decide kiya tha ki East India Company jo hai wo form kare ki charter unne grant kiya tha jahangir ne accept kiya tha aur phir unne kya form ki thi East India Company jiska maksad tha trade karwana between England and India as well आगे देखिए the date of the charter. So you don't just have to mention कि charter किसने grant करवाया, representative कौन था. आपने और क्या mention करना है साथ कि वो कब हुआ? And it happened in December. When was it? 1600. Very good. So that is when the British started coming to India. और 1600 के शुरू में Thomas Rowe आए. He talked to Jahangir. And by the end of 1600, they had signed the charter for East India Company. Next, we have the next question, the next segment of this exercise, what is it? Complete by writing the correct dates. Now, for history, it's very important that the dates are on your fingertips. If you have read the concept of history in history, the timelines are also on their agenda, that you know step by step what happened in the date. So, we have to solve this from our under point of view, to solve this exercise. All the lectures, all the dates, all the chapters, they should be in your mind before we get to this exercise. So, now let's begin with the first one. War of Independence. War of Independence जो पहली हुई थी उसकी date क्या थी? Excellent. It was 1857. क्यों हुई थी ये? ये हुई थी उन Greece cartridges की वजह से जो British officers ने force किया था Indian soldiers को use करने के लिए. इसके events को हमने अच्छे तरीके से discuss किया हुआ है, उनको revisit कर लें. लेकिन यहाँ पर उन्हें आपसे सिर्फ date पूछी है briefly. And you can obviously mention that in one word, which is 1857. Second part क्या है? 
ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक्स कंट्रोल ऑफ इंडिया वेन डिट दिस हैपन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का कंट्रोल कब लिया किस टाइम पे लिया अब उसकी एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है बट क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में लिखा हुआ है मिड नाइनटीन सेंचुरी वट इज दैट मीन दैट मीन्स के जो आपके एटीन हंड्रेड के दरमियान वाले ईयर्स थे एटीन हंड्रेड फिफ्टी एटीन हंड्रेड सिक्सटी जो दरमियाना टाइम था ऑफ दैट सेंचुरी उसमें ब्रिटिश ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया सब कॉन्टिनेंट को सो यहाँ पर आप लिखेंगे मिड नाइनटीन सेंचुरी You don't have a specific date, but you can, however, mention this date, tentative date, जिसमें आपको अंदाजा हो जाता है कि कब उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था आए आगे चल के फर्दर पार्ट को देखें वट्स द नेक्स्ट डेट दैट वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट डेट इज द कांग्रेस इज सेटअप वन वॉज द कांग्रेस सेटअप एक्सलेंट एटीन एटी फाइव में कांग्रेस सेटअप हुई थी किस लिए ताकि इंडियंस जो हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो खुद कर सकें ब्रिटिश के सामने और उनको बता सकें अपनी नीड्स के बारे में अपने एजेंडाज के बारे में तो बेसिकली फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड व्हेन डिड दिस हैपन दिस हैपन इन 1885 यू हैव टू मेंशन द डेट ऑफ हेयर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई उसकी क्या डेट थी कौन सा ईयर था आगे देखिए मुस्लिम लीग इज ऑर्गेनाइज तो मुस्लिम लीग जो है वो कब फॉर्म हुई थी क्या वो कांग्रेस से पहले फॉर्म हुई थी बिल्कुल भी नहीं कांग्रेस के बाद फॉर्म हुई थी इन व्हाट ईयर एग्जैक्टली वेरी गुड इन 1906 तो कुछ मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो ब्रिटिश के पास गए और उन्होंने कहा कि क्योंकि कांग्रेस को अपनी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है हिंदूज जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर पा रहे हैं लेकिन हमें ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ हम अपनी नीड्स के बारे में कम्युनिकेट कर सकें बात कर सकें तो उन्होंने क्या किया उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग जो है उसको फॉर्म कर दिया नाइनटीन में नेक्स्ट वी हैव अलाहाबाद रेजोल्यूशन बाय इकबाल तो इकबाल की इलाहाबाद रेजोल्यूशन कब थी वेन वी वर स्टडिंग अबाउट इकबाल इन द इंटायर लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ इकबाल की बात की थी उसमें हमने ये डेट जो है उसको स्पेसिफिकली अंडरलाइन किया था कि क्या डेट थी वो इट वॉज नाइनटीन थर्टी तो उनका अलाहाबाद एड्रेस था उन्हें अलाहाबाद में स्पीच दी जिसमें उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एक सेपरेट स्टेट की जरूरत है एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एवर से दैट पब्लिकली तो बाहर ओपनली करने वालों में से पहले लोगों में से वो एक थे जिन्होंने ये बात की थी कि मुसलमानों को हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहिए उनको अपने अलग मुल्क में जाना चाहिए उनको सिर्फ ब्रिटिश से आज़ादी हासिल नहीं करनी चाहिए बल्कि हिंदुओं से भी आज़ादी हासिल करनी चाहिए तो ये उन्होंने कब किया नाइनटीन में नेक्स्ट पार्ट देखिए द पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट लाहौर सो वन डिट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन हैपन मैंने आपको बताया था पाकिस्तान डे के बारे में जो कब होता है 23 मार्च को होता है एंड बेसिकली उसकी जो डेट थी जो ईयर था वो क्या था इट वॉज 1940 तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है बेसिकली दैट वॉज द पार्ट जहाँ पर पाकिस्तान का नाम भी पिक्चर में आ गया था एंड दी डायरेक्टली सेट कि हमें एक मुल्क चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान जो मुसलमानों के लिए होगा जो एक सेक्युलर स्टेट होगा जहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा सो वेन वॉज दैट That was in 1940 at Lahore, and that is known as the Pakistan Resolution Day. So you can mention the date over here if you want to write it specifically. So you can also add 23rd March. Bhi add kar sakte ho. Next part, see. Quit India Movement. Quit India Movement. Jee, wo kab hui thi? Ab aap mein se kuch log confused hoge ki kaha mentioned hai. Iske baare mein to alag se koi baat nahi hui. Lekin jahan par baat ho rahi na Indian National Congress ki. Wahi niche end pe agar aap dekho to Gandhi was the person jinne movement start ki thi. And when did he start again? He started it in 1942. That was after the Muslim League was formed. That was after Congress was formed. That was after the Pakistan Resolution as well. So, kafi zada jab time guzar gaya, uske baad jaakar Gandhi ne 1942 ke kareeb British rule ko kai saal ho gaye the, takriban 80 saal ho gaye the. And then Gandhi said ki ab ham yeh bardash nahi kar sakte and we want British to leave India. So, tab jaakar he said ki India se quit karne ki movement ham start karenge aur quit kisne karna hoga? British ne. So they had to leave the subcontinent, and that is what the movement was about. And when was this? This was in 1942. Looking forward, we have Pakistan emerges. अब ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल डेट नहीं होगी क्योंकि सबसे बेसिक, सबसे सिंपल चीजें जो हम शुरू से हमें पता होती हैं. Pakistan कब इमर्ज किया? कौन से दिन? कौन से ईयर? Excellent. It happened in 14 August. What year? Brilliant. 1947. Excellent. So we have a date here, which means Pakistan has emerged here as a separate nation. So now this year is when Pakistan actually came into being. It was a proper independent state, ban gaya, which was the intention, 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 which
अगर पाकिस्तान जब लिबरेट हो रहा था तो इंडिया भी तो लिबरेट हो रहा था बट डिड इट हैपन ऑन द एग्जैक्ट सेम डे नो इट हैपन वन डे लेटर जब ब्रिटिश रहे उन्हें इंडिया से सारा कंट्रोल गिव अप कर दिया दिस हैपन इन फिफ्टींथ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन सो वन डे लेटर आफ्टर पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इंडिया ऑल्सो गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर इन रिटर्न ऑल दी स्टेट्स आई होप कि आपको समझ आया हो आपको याद रहे कि डेट्स कौन कौन सी हैं कब अकर करी हैं कहाँ मैंशन है बट विद डैट हमारा पार्ट बी जो सेक्शन बी है वो भी खत्म होता है अब हम देखते हैं सेक्शन थ्री को एंड वी आर नियरिंग दी एंड ऑफ आर चैप्टर सो लेट्स ट्राई टू रैप इट अप पार्ट सी है कम्प्लीट द फॉलोइंग अब वी हैव टू गो एंड सी दैट वट नीड्स टू बी कम्प्लीटेड Over here they have given you two tables. उन्हें एक अलामा इकबाल के बारे में दिया है और एक कायद आजम के बारे में दिया है और आपने उसको प्रॉपरली फिल करना है ठीक है उन्हें पूछा हुआ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर एंड यू हैव टू आंसर इट बेस्ड ऑन योर नॉलेज कि आपने इस चैप्टर से कितना सीखा है कितनी नॉलेज रिटेन की है उसको इस्तेमाल करना है इन ब्लैंक्स को फिल करना है तो आए देखिए अलामा इकबाल का नाम क्या था वेरी सिंपल इज एक्चुअल नेम इज मोहम्मद इकबाल आफ्टर दैट What's the next part? Date of birth, Kathy. What was his date of birth? Excellent. His date of birth was ninth of November, eighteen seventy-seven. With that, we've written his date of birth as well. आगे वो आपसे पूछें कि उनकी date of death क्या थी. So his date of death was twenty-first April, nineteen thirty-eight. And this was way before Pakistan was formed. So even though Pakistan जो था वो उनका idea था, he could not live long enough to see its formation. उसके बाद birthplace. So where was he born? Very good. उनके बारे में जब हम discuss कर रहे थे, so we learnt that he was born in Sialkot, Punjab. Death place. Where did he die? He died around Lahore, and he is also buried where? Badshahi Masjid के पास. So we can write Lahore over here. What was he famous for? He was famous for what? He was famous for several reasons. जिनको हमने एक आंसर में properly elaborate भी किया था. उसमें क्या-क्या आ गया था? उसमें आ गया था कि he was knighted by the British. अपने अलाहाबाद address के लिए वो बहुत famous थे. अपनी poetry से मुसलमानों की जो जवान काम है, उसको revive करने में, उसको encourage करने के लिए वो बहुत ज़्यादा famous थे. यहाँ पर you can mention अलाहाबाद address. Among other things, अगर आप इसके अंदर और examples add करना चाहते हैं, you want to write a longer answer for this, so you are free to do that. अब इसमें एक part जो और है, वो है title क्या था उनका? Do we know? Very good. We do know. His title was Alama itself. Alama was in his name. Alama का मतलब क्या होते हैं? Alama का मतलब होते हैं great scholar. And that was his title. Another title was Sir. तो उनको British हैं, वो Sir क्या क्या बुलाते थे? क्योंकि British उनको knight किया था. So he was also known as Sir Alama Iqbal. So you can write both of these titles, and with that, our first part, hai, part C, ka wo khatam hota hai. Dusra hai Kaid Azam ke baare mein usko dekhte hain. Name kya tha Kaid Azam ka? Very good. Muhammad Ali Jinnah. Date of birth? Very good. Twenty fifth December, eighteen seventy six. That's when he was born. He was born on the 25th of December, जिसको आज तक हम एक national holiday की तरह मनाते हैं. उसके बाद date of death. So when did he die? He died on 11th of September, 1948. So Pakistan मनने के एक साल बाद next year September में he passed away, and he could not live long enough to enjoy the freedom of the country that he had created. लेकिन nonetheless वो इस अपने मिशन में कामयाब हो गए कि मुसलमानों को एक डिफरेंट स्टेट दें। आगे देखिए बर्थ प्लेस आपने मेंशन करनी है। सो वेयर वाज़ ही बोर्न? ही वाज़ बोर्न इन कराची। एस वी नो हमने इस बुक के चैप्टर में ही पढ़ा है कि उनकी पैदाइश थी कराची की थी एंड दैट्स वेयर ही आल्सो गोट हिस आपके चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि अब जो उनका मज़ालियम है वो कराची में है जिसको मज़ारे कायद के नाम से हम जानते हैं एंड दैट इज़ आल्सो इन कराची सो वी कैन राइट बोथ कराची फॉर हिज प्लेस ऑफ बर्थ एंड हिज प्लेस ऑफ डेथ मूविंग ऑन उनका टाइटल क्या था सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल कायद आजम वॉज हिज टाइटल 
दैट्स हिज टाइटल बिकॉज वट इज इट मीन इट मीन्स अ ग्रेट लीडर और हम उनको उनके टाइटल से ही बुलाते हैं उनके नाम से बहुत कम बुलाते हैं सो एक्चुअली हिज टाइटल इज वॉट ही इज रेफर टू बाई यूजली एंड लास्टली फेमस फॉर डू वी हैव टू थिंक अबाउट दिस नो वी डोंट इट्स वेरी सिंपल इट्स वेरी आउट देर क्यों फेमस थे वो क्रिएटिंग पाकिस्तान तो ही इज नोन एज द पर्सन जिन्होंने ब्रिटिश और हिंदू दोनों के साथ निगोशिएट करके मुसलमानों को पाकिस्तान दिलवाया एंड दैट इज वाई ही इज फेमस टू दिस डे ही इज रिस्पेक्टेड टू दिस डे विद दैट चिल्ड्रेन हमने अपना चैप्टर नंबर फोर्टीन अबाउट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है उसको रैपअप कर लिया है we're done with everything that we had to cover in this chapter and we are free to move to the next chapter now ab i would like to beg your leave and i will be looking forward to seeing you in the next lecture with new topics with a new chapter and inshallah you'll equally enjoy learning that so take care until then allah hafiz